Клипы — это очень важная часть творчества музыкантов. Они помогают продвинуть трек или раскрыть его немного с другой стороны, дабы слушатель мог полностью оценить замысел автора. Однако иногда экранизации треков используют с целью провокации, дабы о скандальном клипе написали все крупные СМИ. Это опять же очень полезно для увеличения стримингов и просмотров. Подобное проворачивают все. На Западе это уже привычное дело, да и у нас в стране музыканты не отстают. Что ж, давайте поговорим про самые провокационные клипы. С вами канал Убивай БПМ. Мы начинаем. Поехали! Lil Nas X и его клипы Монтера и Industry Baby. Начнем с Монтера. 26 марта американский фрешмен представил эпичное видео, снятое украинским клипмейкером Тани Муиньо. Каждый момент клипа Монтера это провокация, а сам Lil Nas X по ходу ролика успевает соблазнить самого себя, побывать в раю и занять трон в аду. В общем, это тот самый случай, когда лучше увидеть все самим. До недавнего времени самым скандальным клипом последних месяцев называли ролик Cardi B и Megan Thee Stallion Web. Но похоже теперь этот титул заберет Lil Nas X. Вместе с топ-режиссером Тани Муинью артист снял трехминутное фантастик видео, в котором, как мы уже сказали, не поскупился на провокацию. В клипе Монтера рэпер обыграл религиозные сюжеты, представ в кадре и Адамом, и Змеем Искусителем, и Ангелом, и Дьяволом. Сначала Lil Nas X соблазнил сам себя в Эдемском саду, затем поднялся на небеса, а после этого спустился в ад по огромному пилону, в пути продемонстрировал навыки владения Пол Дэнс. Судя по тому, что этот релиз Монтера Ламар Хилл озаглавил собственным именем, он стал особенно значимым для самого артиста. Альтернативное название сингла «Call Me By Your Name» отсылает нас к нашумевшему фильму Луки Гуаданино «Зови меня своим именем». Одновременно с премьерой Монтера Лил Насекс опубликовал в Инстаграме пост, в котором обратился к себе 14-летнему, а вместе с этим ко всем, кто, как и он, не вписывается в традиционные гендерные рамки. Вот как звучал этот пост. «Дорогой 14-летний Монтера, я написал песню с нашим именем. Она о парне, которого я встретил прошлым летом. Я знаю, что мы обещали никогда не выступать публично, что обещали умереть с этим секретом. Но это откроет двери для многих других квир-людей, чтобы они просто могли спокойно существовать. Мне страшно, ведь многие люди будут сердиться. Но правда в том, что это я. Моя цель сделать так, чтобы одни люди не совали нос в личную жизнь других. Чтобы они перестали диктовать, кем они должны быть. Посылаю тебе свою любовь из будущего. Конечно, такая видеоработа вызвала настоящий скандал, и артист смог его использовать с выгодой для себя. Уже в апреле Lil Nas X выпустил коллекцию мерча, посвященного его скандальному клипу. Рэперы обвинили в отсылках к сатанизму, а также в демонстрации слишком откровенных и нетрадиционных сцен. Другие пользователи, в частности квир-сообщества, поддержали музыканта и решили, что допустима любая форма самовыражения, ведь это в первую очередь искусство. Сам Lil Nas X отнесся к происходящему с долей иронии. Поэтому футболки в честь самого клипа и реакции на него получились пародиями на популярные туристические сувениры. На одной из них написано крупным шрифтом «Я люблю Иисуса», а снизу зайдет более мелкая приписка, и тот момент в клипе Монтера лил на секса, где он непристойно ведет себя с сатаной, потому что это была крутая форма самовыражения и искусства. Надпись на другой футболке гласит «Я посмотрел клип Монтера лил на секс, и все, что я получил, это дурацкая футболка. А еще теперь я тоже гей и люблю сатану». В общем, клип получился на славу. Доказательством тому первые места во всех чартах и 300 миллионов просмотров. Из идеи этой работы родился следующий клип «Industry Baby», который появился 23 июля. За несколько дней до его премьеры на ютубе появился тизер пролог, по сюжету которого рэпера бросают в тюрьму, потому что он кроссовки с сатанинской символикой выпустил. Клип танцевал на коленях у сатаны, и вообще потому что он гей. С этого момента стартует клип, которому, как и Монтера, до него суждено стать еще одним горячо обсуждаемым инфоповодом. Канни значится одним из саунд-продюсеров трека. Также здесь звучит куплет Джека Харлоу, автора хита What's Poppin, и человека, которого Eminem пригласил для записи ремикса на Киллер. Новое видео не понравилось американскому твиттеру. Рэпер обвинили в гей-пропаганде среди молодежи. В клипе открытый гей Нас танцует голым в тюремной душевой и поет в комнате для свиданий в окружении тверкающих заключенных. Если отложить шутки в сторону, идея гей-пропаганды не имеет никакого смысла. Если кто-то убедил тебя стать геем, возможно, ты уже этого хотел, ответил критикам рэпер. Насу привели список артистов разных времен, которые не скрывали свою гомосексуальность. Среди прочих там были Фредди Меркьюри, Элтон Джон и Куин Латифа. Многие, если не все, из них были вынуждены прятать гомосексуальность большую часть карьеры. Кажется, вы уважаете артистов геев только тогда, когда не прячут приставку гей. Я не нравлюсь вам, потому что я принимаю свою сексуальность, не прячу ее и не говорю о ней для вашего удобства, продолжил артист. Один из критиков рэпера пишет, что нас ориентируется на сексуальную безответственность, что приводит к росту числа заболеваний спидом у молодежи. Вы молчите, когда другие посвящают весь свой песенный каталог рэпу о сексе с множеством женщин. Но когда я делаю нечто хоть немного сексуальное, я становлюсь сексуально безответственным и причиной, почему мужчины умирают от спида. Вы просто ненавидите геев даже 
даже не прячете это, заключил исполнитель. Ник Конрад. Дорогая страна. Вы вряд ли знаете этого французского рэпера, однако в 2019 году даже до нашей страны дошел громкий инфоповод, связанный с его треком и клипом. В мае 2019 года глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил скандальный клип французского рэпера, в котором исполнитель сжигает Францию и кладет бомбу под пантеон. В своем твиттере Кастанер заявил, что попросил прокурора проверить слова музыканта. Я безоговорочно и однозначно осуждаю недостойные слова и отвратительный клип Ника Конрада. Я обратился к прокурору республики, написал Кристоф Кастанер в социальной сети. В клипе на трек «Дорогая страна», опубликованном на YouTube, Ник Конрад использует нецензурные выражения в адрес Франции. В тексте есть выражение «Я сжигаю Францию», «Я доведу Францию до агонии» и так далее. Помимо Кристофа Кастанера, который назвал клип призывом к ненависти и жестокости, произведение раскритиковали французские журналисты и политики. Эти слова нельзя простить, мы не должны терпеть призывы к ненависти, заявил в Твиттере один из главных кандидатов от правых, республиканцев на выборах в Европарламент Франсуа Ксавье Белами. От обвинений и критики Конрада не спас небольшой текст с объяснениями, добавленный в конце клипа. В нем рэпер заявляет, что слово «Франция» означает здесь французскую ментальность и СМИ, а обвинения и агрессия ни в коем случае не направлены против французов и французжин, которые страдают от медиа и лгущих лидеров общественного мнения. Нужно отметить, что рэпер Ник Конрад получил известность среди французской публики в сентябре 2018 года, после выхода песни «Вешайте белых». Тогда исполнители при говорили к условному штрафу в размере 5000 евро за призыв к совершению преступления. Канни Уэст, Феймус. В 2016 году Канни Уэст снял провокационный клип с обнаженными знаменитостями. Клип экранизировал трек Феймус, тогда еще нового альбома The Life of Pablo. Главными героями клипа стали 11 знаменитостей. Жена рэпера Ким Крадашьян, кандидат в президенты США Дональд Трамп, певица Тейлор Свифт, экс-президент США Джордж Буш, актер Билл Косби, сменившая полдюри звезда Кейтлин Дженнер, певица Рианна, музыкант Крис Браун, главный редактор журнала журнала Vogue Анна Вентур, а также бывший Уэста и Кардашьян, модель Эмбер Роуз и певец Рэй Джей. Все они запечатлены в клипе, лежащими на огромной кровати и полностью обнаженными. Судя по видео, во время съемок использовались восковые фигуры знаменитостей. В частности, Дональд Трамп официально опроверг свое участие. Тем не менее, остается неизвестным, есть ли в кадре настоящие люди помимо самого рэпера. Сам Кань Уэст рассказал, что ролик является отсылкой к картине американского художника Винсент Антодисадерио под названием Сон. На создание видео тогда ушло три месяца. Бум-бум, Лобода и Фараон. Перейдем к отечественным исполнителям. Летом прошлого года певица Светлана Лобода опубликовала на ютубе провокационный клип на песню Бум-бум, записанную с Фараоном. Автором идеи ролика стал шоумен и телеведущий Александр Гудков. В клипе высмеивают современных мужчин, которые сейчас, как правило, оценивают женщин исключительно по внешности. Светлана Лобода вместе с Марией Миногаровой, Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Идой Галич, Лолитой Милявской и многими другими другими участвуют в откровенном конкурсе красоты. Героини демонстрируют группе серьезных бизнесменов навыки соблазнения, а те ставят им оценки. Но чем больше перед ними появляется участниц, тем хуже становится судьям от перевозбуждения. В итоге у мужчин в прямом смысле этого слова происходит взрыв мозга, чем пользуются конкурсантки. Теперь они сидят в их креслах и решают, кого оставить и кого бросить в яму. Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю, какого эффекта хочу достичь. Быть разной – мой приоритет, написала певица в инстаграме. Бум-бум – это наш вызов обществу с псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного. Не все зрители оценили задумку Лободы и Гудкова, несмотря на то, что ролик напоминает работы группы Little Big и певицы Маруф, запоминающиеся танцевальные движения и слова, откровенный наряд и оригинальный сюжет. За несколько часов клип получил более 20 тысяч лайков и более 50 тысяч дизлайков. По мнению многих пользователей, эта работа получилась одной из худших у исполнительницы хитов. Моргенштерн и Диджей Смэш. Новая волна. Критика рэпера Моргенштерна за провокационный клип – это свидетельство нравственного здоровья россиян и их способности к защите собственной идентичности, считает замглавы синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе. Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества в вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сообщил в апреле этого года, что направил в Роскомнадзор и Генпрокуратуру запросы с просьбой исключить размещение видеоклипов, которые, по его мнению, оскорбляют основы христианства. Парламентарий обратил внимание на клип диджея Смэша и Моргенштерна «Новая волна», где музыканты в одеяниях католических священников вместе с монашками и прихожанами танцуют непристойные танцы в церкви в ожидании конца света.
Мне кажется, что творчество Моргенштерна и так достаточно провокационно. И переносить апатаж стены воображаемых храмов, в том числе и католических, это слишком. К сожалению, вызов в культуре, принятый как творческое амплуа, закономерно заканчивается попытками издевательств над святынями. Святынями любых религий, что должно быть очевидно и для верующих и религиозных лидеров всех традиционных общин нашей страны. Сказал Кепшидзе РИА Новости. А на сегодня у нас все. Какие еще провокационные клипы вы знаете? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока! Thank you.